കറിയുണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് തണുപ്പൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നേരം മെളുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പോട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലെ പോൾ സൈഡിനും ഓഫീസിലേക്ക് പോയി കൊച്ചിന്റെ ഉടുപ്പോ ഷൂവോ ഇപ്പൊ തന്നെ അല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വന്ന് ഇനി പോവാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല
ഈ മിഷ്യത്തിൻ്റെ ഇതും വാഷറാട്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പാട്ട ശരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പാണ് കഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താറാവ് ഒട്ടപ്പും മുട്ട ഇരുന്നു ഇപ്പൊ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ കോഴികളും മുട്ട ഇരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കോഴികളൊക്കെ മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങും എന്ന് തോന്നണം പക്ഷെ താറാവുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തണുപ്പ് അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് നാല് മുട്ടയിട്ടാ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മിക്ക ദിവസം അഞ്ച് താറാവ് മുട്ട ഇടാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു താറാവ് ഇന്നലെ രാത്രി കൂട്ടി കയറാൻ പോണേല് മുമ്പ് അവര് ഇവിടെ ഈ സിമെന്റ് ഇട്ടോടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അവരെ തന്നെ വന്നിട്ട് കൂട്ടിൽ കയറ്റി കയറ്റുമ്പോൾ അവര് കയറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഭയങ്കര തണുപ്പും ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ താറാവിനെ വൈകിട്ട് രാത്രി കൂട്ടി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവര് ഇരിക്കണോടുത്ത് ഒരു മുട്ട എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ആ മുട്ട എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ആ തണുപ്പിന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ആ മുട്ട അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ മുട്ട അകത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ അത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ശരിക്കും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന മുട്ടയായിരുന്നു അപ്പൊ തണുപ്പത്ത് ഇരുന്നിട്ടാന്ന് തോന്നണോ അവര് ഈ മുട്ടയ്ക്കും ഭയങ്കര ഫ്രീസ് ആയി പോയി ശരിക്കും ആ സമയത്ത് അവരങ്ങനെ മുട്ട ഇടാറില്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മുട്ട ഇടാറ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു ഇന്നലെ ഒരു ആറര ആയിപ്പോൾ ഞാൻ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടാവുമല്ലോ അതേ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മരയ്ക്കും ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആയിരുന്നാലും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ് കേട്ടോ മുട്ട കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്യ എനിക്ക് കോഴിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കും താറാവിനൊക്കെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഓസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ആകെ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താറാവിന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കുമല്ലോ പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടില്ല കാരണം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ടാപ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള ആ ചൂടെല്ലാം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ കിടക്കണ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കണ ഓസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കിടക്കുമല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഭയങ്കര തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ വെള്ളം വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടാപ്പാക്കി നമ്മൾ അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഐസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താറാവുള്ള തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അടയ്ക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നേരത്തെ നമ്മൾ ടാപ്പ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോട്ടെ നമ്മുടെ ആസ്മിൻ കൂട്ടിനും പുറത്തേക്ക് നല്ല തണുപ്പ് എൻ്റെ കൈ മറിയിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴികൾ അവിടെ അവർക്ക് താറാവിന് വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വെള്ളവും ഐസൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം അവർ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച ഐസാ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ആകെ അഴുക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഓസനം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ഞാൻ അയച്ചിട്ട വഴി തന്നെ നമ്മുടെ ടുട്ടുവട മുകളിൽ അവിടെ പൊക്കത്ത് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കണം കേട്ടോ അവിടെ രാവിലെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി ചെല്ലും ഞാനവിടെ നിൽക്കണത് കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നാൾ എന്താ ഞാൻ നിൽക്കണ നമ്മുടെ ടുട്ടു ടുട്ടുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ആ വെള്ളക്കോഴി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട നമ്മുടെ ടുട്ടു ടുട്ടുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ആ വെള്ളക്കോഴി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ വെള്ളക്കോഴിക്ക് അറിയാം ടുട്ടുവിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ ടുട്ടുവിനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കൊത്തണമൊന്നുമില്ല ആരും പക്ഷേ ടുട്ടുവിനെ ആരും കൂട്ടൊന്നുമില്ല കൊച്ചുകൊണ്ട് പോരെ അവൾ പോക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ ഫുഡ് തരാം അവൾ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടാണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവൾ പോയി നമ്മുടെ ഒട്ടുവിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആൾ വലുതായിട്ട് അതാര വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മീഡിയം പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ടീസ്പൂണ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ഉള്ള നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ എടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കിക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊക്കെ സമയം നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് സവോള കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് സവോള എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ചെറുതാട്ട അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ അതിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വലുതും ചെറുതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ പച്ചമുളക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചില പച്ചമുളകിന് നല്ല എരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വലുതും ചെറുതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ പച്ചമുളക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചില പച്ചമുളകിന് നല്ല എരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം
ലഞ്ച് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നാല് കൂട്ടം കറികൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചമ്മന്തി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ല് എന്നുള്ള നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കഴുകി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചവച്ചൊക്കെ ചവച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കട്ടെ അല്ല ഈ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് എടുക്കണോളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് വേറോടിട്ടേ എന്തായാലും ബിരിയാണി നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് വലിയ കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മള് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം സാധാരണ റൈസ് നമ്മൾ വേവിക്കണ പോലെ വേറെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാഞ്ഞാടി ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടം അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ കൈമാ റൈസ് അതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ നന്നായിട്ട് ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏലക്കായ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പത്ത് കരിയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കോല തക്കോല ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കോല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തക്കോലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ജാതിപത്രി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാതിപത്രി എടുക്കുക അത് അത്രയ്ക്ക് ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നെയ്യിൽ ഇറന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ മേത്തേക്ക് തെറിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വലിയ ചീരകം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ചീര ചെറിയ ചീരകം അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ചേർക്കാണ് ഏലക്കായ ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പടി എല്ലാവരും തെറിക്കോട്ടെ മേത്തേക്ക് അപ്പൊ നെയ്യിൽ ഇടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ആ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയലയും വേണം പിന്നെ നാരങ്ങനീരും വേണം കേട്ടോ നാരങ്ങനീര് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങനീര് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ സ്പൈസസ് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ക്യാരറ്റും ഞാൻ തീർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈനാപ്പിളും നല്ല കുറച്ച് പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈനാപ്പിളും ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ പുളിയുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ കരിയുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൈമ റൈസ് അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പാട്ട ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ്
ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ വാങ്ങണതിന് ഒരു കപ്പിനോ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചില റൈസ് അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി കാരണം അത് കുതിർത്തുമ്പോൾ ആ റൈസ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടിക്കുമല്ലോ കാരണം പല റൈസിനും പല വേവ് ഉണ്ടാവും ചിലതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല വേവ് ഉണ്ടാവും ചിലത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പിൽ വേവും ചില റൈസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പിൽ വേവത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ആയിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒന്നര കപ്പിൽ വേവ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതലും റൈസ് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചല്ലേ വെക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുതിർത്താത്ത റൈസ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചേർത്തോട്ടോ ഒരു കപ്പിന് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കിടന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് കുതിർത്താത്ത റൈസ് അരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് ചേർത്തോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കൂടി നിൽക്കണം നല്ലേ നമ്മൾ റൈസിലേക്കുള്ള ടേസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിതിലേക്ക് നാരങ്ങി നീര് ചേർക്കാണ് ഒരു നാരങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചേക്കണ അരി ചേർക്കട്ട നല്ല മണ്ണുണ്ട് ഈ റൈസിന് ഇനി മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചേക്കണം റൈസ് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അടുപ്പാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് റൈസ് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിളക്കിട്ട തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ വെന്തോ വെന്തോ ഒന്നും തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണ്ട കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം അത്രയ്ക്കല്ലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കുറഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാ കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പ് വേറെ ഒരു കുഞ്ഞിതുണ്ട് അത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞിതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ നോക്കിക്കുക ചെയ്യണം നോക്കി ഭയങ്കര ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അവ അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സവോളയും പിന്നെ കശുവണ്ടിയും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് വയ്ക്കണമല്ലോ അത് നമുക്ക് വറുത്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയില് അപ്പോൾ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സവോള ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള മതിയല്ലോ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുമ്പോളെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുരിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈല് ഒരു രണ്ട് വിരി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സവോള മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ടോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോകും അപ
അപ്പോൾ അത് വെറുതെ തന്നെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓയിലിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കശുവണ്ടിയും ഞാൻ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണോ അത് ഒന്നുകൂടി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വറുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചൂടാക്കിക്കോ നമ്മുടെ അതെല്ലാവരും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെക്കാട്ട് ഭയരായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് വേണം ആ ഓയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാത്ത ചൂടിൽ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ആഹാ നല്ല പണ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചിക്കൻ നമ്മുടെ ആ പാകത്തിനുള്ള മുറിച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് വറുത്തിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ആ ഓയില് അവിടെ കരിഞ്ഞു നമുക്ക് കരിഞ്ഞ ഓയില് വേണ്ട അപ്പം ഈ നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായാലും നോക്കാം ആ മൂടി വെച്ചേക്കായിരുന്നല്ലോ നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട് ഈ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മുകളിലുള്ള ആ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വേവാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ പതുക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കണ്ട ആ മുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വരാത്ത തന്നെ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വേവാണ്ട് കിടക്കണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവോളയും ചേർക്കാണ് ആ സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ തക്കാളി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ഞാനിതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ ചേർക്കാട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗരം മസാല നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം അതിനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാല നോക്കിയിട്ട് ഗരം മസാല വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കൻ പൊരിച്ച കറി കേട്ടത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അടിപൊളി അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട മുട്ട കുക്കറിൽ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഡാവി മുഖം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുട്ട നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടണമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മസാല പിടിച്ചു എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വറുത്തിരുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഈ ചോറ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയട്ട എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം റൈസ് നോക്കിക്കേ ഒട്ടും എന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തിരുന്ന ഓയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിനെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട ഇനി എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഒരുപാട് ഇടണ്ട കേട്ടോ ഏ എല്ലാ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നു അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇടാട്ടെ അടുത്ത അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ചോറ് എടുക്കണ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് അതിനോട് കാണാനില്ല റൈസാണെങ്കിൽ നോക്കിക്ക ഒട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മള് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോമിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിരിയാണി ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് ദം ആയിട്ടുണ്ടോ തീ എന്തോരം കുറച്ച് വെക്കണം അത്രയും കുറച്ച് വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക ഭയങ്കര കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രത്തിലാണ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം റൈസ് ഒന്ന് ഒട്ടും വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദം ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുട്ട ഇതാ നോക്കി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ മുട്ടയായിരുന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐസ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ 
ശരിക്കും ഒരു പേപ്പർ പോലെയാണ് എൻ്റെ ഷെല്ല് കണ്ട മുട്ടയൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഐസ് പിടിച്ച പോലെയാണ് കണ്ട ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ മുട്ട കാണുന്നത് 